你这样的人竟然有脸嫁到我们家来！这个男人是谁？你跟宋平都结婚了，你还敢跟他这样？你这么不要脸吗？你不要脸，我们秦家还要脸呢！还有你，到底是怎么想的？你怎么能找回这么不要脸的女人做老婆呢？你以前被骗的还不够吗？你要被骗多少次才能长记性？嗯、松平，站住！如果你还知道羞耻的话，你就自己走，别等我找律师了。你现在就走，别让我再看见你我现在怎么解释都没有用。我真的好白痴，我真的好愚蠢。我以为你是一个最没有本钱背叛我的人。我把你本来是一个什么都没有的清洁女工，变成了一个有身份。有地位的秦家太太，你知不知道我承受多大的压力呀、啊？我真的好蠢，松平，你不要再这样叫我。我知道，现在我有十张嘴，我都解释不清楚。这件事情不是你想的那样的，是我想的吗？这些照片全是假的，我真没有想到你会在奶奶住院的时候，还会叫那个男人到医院来找你。我觉得很奇怪，你怎么老不在房间里？原来是你和他约会去了。我居然那么傻，还相信你！我居然还为你弹琴！不是，事情真的不是你想的那样。住嘴！到现在你还一点歉意都没有，连一句对不起都没有说。你们所有女人都是这样，做出这种事之后。永远都是理直气壮的，为什么会这样？其实，照片上那个男人，我跟他的关系不是你想象的那么复杂的，这纯粹是一个误会呀、啊。又是误会，又是我的错，对吗？叫我走，但是我已经在秦家三个月了，我已经照你的吩咐，照你妈妈的吩咐，我想要钱是吗？你这样做无非就是想要钱对吧？要钱给这个男人对吧？我我一分钱也不会给你，可是我。我真的没有做对不起你的事啊！滚！那就当成是我错了，是我做了对不起你的事。但是
，请你原谅我好吗？请你让我留下来好吗？滚呐！真的是很需要那笔钱的，你知不知道钱对我来说是很重要的？这也是为什么我要来秦家打工的原因呢、啊？我真的是太想看你了，我原以为你只是一个头脑简单的傻大姐。原来你为了钱，什么事情都可以做出来。好，你说我什么东西，你想怎么骂我都好，请你。我一分钱都不会给你，一分钱都不给。就当真是你借我的好不好？拿上你的行李，马上给我走。马上从我眼前消失！我不想再看到你晚上上哪儿去了啊？你吃过晚饭没有啊？不要转移话题，你说你晚上上哪儿去了？奶奶，丫头，你为什么哭啊？来，哎哎，到咱们这儿来，来来来来，快来，快来快来快来，哎，不要哭啊！告诉奶奶，发生什么事情了？奶奶啊，我。你怎么了？我可能要去个地方，我不能再给你做饭吃了。你走？嗯，到哪去啊？啊，要去多久啊？这一次可能要去的很久。我不舍得你奶奶。奶、哎、奶。哎哎丫头，丫头，哎，你你把你抱太紧了，哎呀，你撒手，撒手，撒手，哎呀，哎姐，哎姐，哎呀，哎呀，哎呀，你这丫头，快告诉奶奶，到底发生什么事了啊？
要健康，你一定要按时的吃饭，按时的睡觉。我,我走了，丫头，丫头，丫头，你上哪儿去啊？丫头。找我，安丫头呢？安丫头上哪儿去了？啊？她走了。她走了？谁让她走的？是我把她赶走的。你赶她走的？你凭什么赶走我孙媳妇儿？妈，她不是你的孙媳妇儿。哎，这倒奇怪了啊！松平带回来的女人不是我孙媳妇儿，是什么人呐？你真以为我得了老年痴呆症了？妈，我告诉你吧。你的孙媳妇儿是个骗子，你胡说！她才不是个骗子呢。妈，她是为了骗钱，所以利用松平，所以才到我们家。我是知道了真相以后才把她赶走的。妈，你别担心，保姆一会儿就来了。啊，我不要，我不要，除了安丫头，我谁都不要。哎呀，你怎么那么喜欢撵人呢？啊，松平的老婆，你撵走了两个，哎，难不成你把我这个老太婆也给撵走啊？啊，妈，我不是跟您说了吗？他是个骗子。其实，其实我也很伤心的，所以我拜托您不要这样了，行吗？我不管，除了俺丫头，我谁都不要。去把俺丫头给我找回来，去找回来。如果找不回来。我把你们通通撵出去，滚！晚了，你拿着行李要出远门吗？你要去哪里呀、啊？要不要我送你啊？姐，人家不用你送，人家有人接。对呀、啊，你的那个骗子男友呢？骗局被揭穿了，接下来该狼狈逃窜了吧？是
是你，这个事情是你做的，我跟你有什么仇啊？我做什么了？如果你行得正，坐得端，就不怕别人说。姐，他终于被赶出秦家了，太好还记得我吗？啊，我我老看见你在医院里走来走去，是不是有朋友住院啊？跟你有什么关系、啊？是，是跟我没什么关系。我只是觉得我上次欺骗你特别不好意思，我想跟你赔礼道歉。道歉？如果当初我不揭穿你，你会跟我道歉吗？是。我，其实我不是那个意思。我只想告诉你，我真的不是骗子，我也没有纯心伤害你的意思。那个时候，我真的太缺钱了。你的意思是说，如果人缺钱，就什么都可以干，杀人放火、打劫，都是情有可原的了？不不不，不是这样的，我不是这个意思。哎，我知道，我现在说什么都没有用，对不起。我接受你道歉。那以后我们见面就当不认识吧。啊，好，对不起，对不起。喂，秀妍，怎么这么晚给我打电话呢？啊？豆豆的病情已经稳定一些了，你怎么了？怎么听声音怪怪的？你感冒了？啊？感？你在哪儿呢？哎，喂。我电话里听你的声音就不对，是不是出事了？这情侣怎么回事？吵架了是吗？你吵架你也不能离家出走啊，秋妍，啊！我告诉你，你不管怎么样，你都应该在那个家里继续待下去，你知道吗？啊！我被赶出来了。你被赶出？为什么呀？你是不是又乱发脾气了？哎呀，秀妍，你现在既然离下，你应该收敛一点自己的脾气，你知道吗？我告诉你，不管怎么样，你不能回到以前当个穷人了，啊？你想不想过孩子？啊？你想不想过未来、将来的生活？那秦家的钱都是你的。哎呀，走走走走，你回去说几句软话，走走走走走。还不是因为你把钱给丢了？不是，这跟我丢钱有什么关系啊？我跟你在医院，一起抱头痛哭的场面被人拍了，拍就拍嘛。你要知道，我嫁给秦松平的时候，我没有告诉他我跟你的关系，啊，我也没有告诉他我有两个孩子，啊，他以为你是我什么人，他对这方面非常的介意。他凭什么介意啊？啊？我也是。他是
，是是该介意。不是，问题是你应该跟他解释啊！啊，我是你的谁？我们一不是情人，二不是夫妻，你得跟他解释解释嘛。怎么说不明白呢？啊，我们是抱头痛哭，抱在一起啊，连我自己看了都吓了一跳，更何况是他，我怎么解释啊？反正他就是把我赶出来了，而且我一分钱都没有拿到。一分钱都没拿到，没有。他真是个王八蛋，他对你没有感情吗？啊，保姆也不能这么对待吗？雪，你要不带我回去吧？你再跟他解释解释啊，好吗？雪，我都给他跪下了，他还是叫我滚。你都给他跪下了，他还叫你滚？他还是个人吗？王八蛋，混蛋！我告诉秋言。简直就是个衣冠禽兽，衣衣冠禽兽，禽兽不如，披着羊皮的狼，你知道吗？好了好了好了，你住的地方在哪儿？在，在那儿。走吧，走吧，走。吧。哎，他怎么能这么对待你呢？啊？衣服钱都没给你。这里离市区那么远啊，安然每天上学很远吧？门口直达的公车。哦，很方便。那就好。那去医院呢？都在一条线上。那还不错。哎，待会儿你进去的时候，安然已经睡了，你别吵醒他。我一会儿还要去医院，豆豆身边没有人。啊，先拿好。嗯、就在那儿啊。嗯。我先走了。对对对对，不，我对工作是非常认真的。对，这不这两天啊，这家里出了点事儿，我一着急就把登记年龄给写错了。其实啊，我三十还不到，非常符合这个你们的要求。啊，对对对对对，你是谁啊？啊，我浩然大哥呀、啊。啊，哎哎，那那那什么，我家里有点事儿，我稍后再跟你联系啊。浩然是孤儿，哪有哥？啊？哦，我认得你。你就是那个骗子，你就是骗我钱的骗子！哎哎哎呦！你骗我钱，你们骗我的钱！哎哎、大姐，你别这样！大姐，你别这样！孩子睡觉呢，安然明天还得上学呢。安然孩子，你个大骗子！你有没有跟我们家安然怎么样？安然，安然，安然！哎，你这个混蛋！大姐，你你敢来我们家里？你还敢出现在我的面前？你怎么回来了？就住在我们家，啊？对对对，什么？对对对，大姐，嗯，他说的没错，我就住在这儿了。呃，这不是，我现在真的是改邪归正了，大姐，我现在反省了，我会马上就我就归还这浩然的钱的，真的。你看我现在在找工作，我要找到工作拿到工资，我会立马把钱还给你们的，真的。这怎么回事啊？浩然叔叔说，把他送到公安局他也还不了钱，那不如把他留在家里，赚钱还我们。哎，是，是是是。他还相信这个骗子啊？我们家哪有闲钱养这个骗子？啊啊、他睡哪儿啊？哎、啊，不是，大姐大姐，哎，你你听我说啊，我我跟浩然都睡在外边，他睡床，我睡沙发。这不过，这既然大姐你回来了呢，我只好我就出去睡帐篷。啊，我我我睡帐篷。哎，你怎么突然回来了？我我。我，我我辞职了。我以后可以多点时间陪你和豆豆了。真的。嗯。安然，妈妈想你了。过来，过来抱抱。
怎么了？为什么突然回来？我想你，想什么事了？我被赶出来了。什么？他赶你出来？他为什么赶你出来？算了吧，这事都不再重要了。不，秀妍，这非常重要，你要把真实情况告诉我。这件事情，只有我才能帮你。都是我的错，我做了一些他不可以原谅的事情。你的错什么错？不方便跟我讲吗？我隐瞒松平的一些事情，被他发现了，他一怒之下就把我赶出去了。他怎么能这么对你？太过分了！也许这件事情，当初就不该把你牵扯进来。啊？嗯、啊，当初是因为我的一句话。结果把无辜的你牵扯进来了，我很抱歉。秀妍，你跟他隐瞒了什么？那些照片了。什么照片？是我朋友江浩然，他把我给豆豆治病的钱全丢了，那我气得急了，我就我就哭，他看到我哭，他就跟着哭，然后我们哭着哭着哭着。就抱起来了，不知道谁把当时的情形拍下来寄给了松平。那你跟那个江浩然是什么关系啊？我们从小到大一起长大的，但不是松平想的那种关系。难怪了，松平最忌讳这种事。我听说你以前和松平。你发生过这样的误会是吗？他连这些都跟你讲了。秀妍，就是他。我不让你在家休息，你跑过来干嘛？离开秦家了，他真的被赶出去了。这下他再也回不去了。哎，姐姐，现在绊脚石没有了，我们下一步该怎么办呀？下一个目标，当然是做秦家的女主人了。这孙悟空啊，就带着所有的猴子在花果山过着快乐的日子。喝点水吧，妈妈。妈妈，你不用上班吗？妈妈休假，妈妈想你了，所以妈妈请假了。那会给妈妈工资吗？会，妈妈休假也会拿到工资的。嗯，那我希望妈妈一直休假。我也想啊，那我就可以多陪豆豆啦。嗯，好不好啊？哎，安然，你那么早就回来了，你不是想告诉我你又逃课了吧？没事儿，今天学校放的早。你说实话，为什么那么早就回来
：“妈妈，姐姐今天下午学校去游乐园。”“去啊，你为什么不去啊？跟同学玩多好啊！”“去游乐园一人要四十块，我们家有吗？”“有，你跟浩然叔叔要就可以了。”算了，我也不想参加，还是留给弟弟治病吧。我知道，现在我们把所有的钱都拿去给豆豆治病了，但是我答应你，如果我有多余的钱呢，我就带你去迪士尼。<笑>好，<笑>让我们的小安然穿起公主的礼服，跟王子拍照，好不好？我也要拍照。好，也去跟米老鼠拍照，好不好？啊，我我去给豆豆打水。我也要拿着金箍棒和米老鼠拍照。<笑>拿着金箍棒和米老鼠拍照啊，好有意思啊！<笑>杨大夫，杨医生。嗯豆豆，今天感觉怎么样啊？挺好的，杨大夫，这是我妈妈，妈妈，这是杨。那是那天呢，那天我就看出来了，安然在给你赌气。其实安然是个很懂事的孩子，麻烦你了，杨医生。你好，帮我照顾豆豆。豆豆，嗯，妈妈来了，是不是特别高兴啊？高兴，很高兴。真乖，你每天都应该高高兴兴的，<笑>这样你的病就好得快了。啊，嗯。有时间多给孩子增加点营养，光靠医院这点饭是不行的。我我妈妈做饭可好吃了，她休假了，我又可以。吃到我妈妈做的饭了。是啊，休假了多陪陪孩子，我会的。嗯，杨大夫，我妈妈还说她休假了也能赚钱，对不对，妈妈？<笑>对对对对，对，哎呀，我以后再也不说秘密给你听了，谁会像你这样啊？<笑>你呀、啊。<笑>说你昨天晚上喝多了，这你都知道。这种事情，好事不出门，坏事传千里，怎么会这样？其实我觉得，安秀妍她不是这样的人，这件事情一定有蹊跷。我麻烦你，以后不要在我面前提起那个女人。宋婷，你就不能冷静一点吗？安秀妍走了以后。这件事情不是完了，还有，你和美芝之间还有约定呢。这件事情我一直觉得很奇怪，就算安秀妍有外遇的话，是谁盯着她？是谁给她拍的照片？又是谁把照片寄去你们家？目的是什么？宋平，你不是一个不理智的人，怎么一遇上这样的事情，你就方寸大乱了呢？你的意思，是林美芝做的？不，我觉得不是他干的。你自己想一想，安秀妍离开你们家，对谁最有利？雇你的时候跟你讲的很清楚了，你是临时的。那位大妈伤好了之后，你就要走。现在那位大妈伤提前好了，所以你只能走了。不是说好两个月的吗？是啊，但是那个大妈伤提前好了嘛，所以你只能先离开了。你不觉得我干的比他好？嗯，对不起，我没有办法，请你去财务部提前把工资领了，然后再走，好吗？主管，你再给我一次机会，真的。对不起啊，我觉得你还是去财务部结工资比较好。江浩
浩然先生，你脸色怎么那么难看呀、啊？你是被解雇了吗？如果你还想继续在这里干活的话，就得有人给你担保。不过像你这样的骗子，谁会给你做担保啊？是吧，姐姐？是啊，没有担保，没有工作，那你以后怎么办呀、啊？对了，我还听说你的爱人也被解雇了，那你们以后可以同病相怜呢、啊。唐子一，你怎么在这儿？你的公司又不在这里，也许很快就会在了吧。你有时间吗？我跟你聊两句。我跟你又没什么好聊的。不一定吧。天马集团对一个在背后制造事端的旗下艺人，会有什么样的处置？我想你不会不想知道吧。照片的事是你干的吧？让秀妍离开秦家，是你计划的第一步。我不知道你在说什么，什么照片，什么第一步？用这么卑鄙的手段达到你卑劣的目的。够了！你现在说这些有什么意义吗？我要告诉你，跟踪偷拍别人的隐私是犯法的。我再说一遍，我不知道你在说什么，失陪了。方子一。你这么害人，你以为你可以得到你想得到的东西吗？我还觉得这些害人的事情是你做的。你看那个女人抢了你的位置，所以你处心积虑的陷害她。你的动机比我多。我要报复，才不会用这种低级卑劣的手段。嗯、是吗？那你开公司抢生意、挖墙脚，难道不卑劣吗？我提醒你，害人终害己。你年轻，这个道理我想你还不知道，是吗？那我们走着瞧。姐姐，走。哼！我刚才打听过了，是他要求这里的物业部解雇了江浩然。嗯，我知道了。找工作啊？笑什么？秋言，你工作没了，看招聘栏干什么？秋言，我说了也别生气啊，这事跟我没关系。你到底是不是被辞退了？是。我也不知道为什么，他们非得说我以前替的那个人回来了。其实我知道那个人没回来，但我什么事都没做错，他们就是不用我了。秋言，我们现在真的是山穷水尽了。豆豆住院要钱，安然上学也要钱。秋言，我就提个建议行吗？说了你别生气啊。豆豆现在的病情比较稳定，我觉得是不是可以把豆豆转院出来，应该不会有什么大事儿。爱人在学校，不能让他退学，因为找学校实在是太难了。我们现在真的是负担不起两个孩子。可是，是我的问题，我无能，我对不起你，我对不起你。那就先让豆豆出院吧。阿然他必须上学，我得对得起他父母。
叔，你怎么和我妈一样都休息啊？是啊，叔叔放假了，呃，我们大家都休息，主要陪豆豆。叔叔，你也是休息了，老板也给你钱吗？呃，给，我休息当然给钱了。我长大了，找一个好工作就可以孝敬妈妈，也可以孝敬你了。豆<笑>真棒，豆豆，你长大了想当什么？嗯，想当医生，就和杨大夫一样，给小孩看病。<笑>问完人姐姐，长大想干嘛？你想干什么？律师。当律师干嘛？你最容易被人骗了，一旦你被人骗了，我帮你搞定。豆豆，安人姐姐消遣。消遣你怎么了？嘿，嘿，豆豆，幸亏安仁姐姐走得快，要不然的话，史泰龙啊，史泰龙，黄飞鸿啊，黄飞鸿，李小龙啊，李小龙。就是你做错了事，要懂得反省。你做错什么事了？我不是惹你生气。